ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രിൻ്റർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രിൻ്റർ വാങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക കൂടുതൽ പ്രിൻ്റ് കിട്ടുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻ്റർ പുതിയത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രിൻ്റർ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റും വാങ്ങി കഷ്ടത്തിലായവരും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ച് എന്ന ഒരു പരസ്യം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രിൻ്റർ വാങ്ങരുത് പ്രിൻ്റർ പല ടൈപ്സിലും പല ടെക്നോളജിയിലുമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രിൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റർ പൊതുവെ നാല് ടൈപ്സിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ലേസർ ജെറ്റ് ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഡോഡ്മാട്രിക്സ് തെർമൽ പ്രിൻ്റർ ഡോട്ട്മാട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്ററുകൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തെർമൽ പ്രിൻ്ററുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും മറ്റും റെസീപ്റ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും ടോക്കൺ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തെർമൽ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന തെർമൽ പ്രിൻ്ററുകൾ അപ്പോൾ പൊതുവെ പ്രിൻ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകളും ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകളുമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ക് ജെറ്റ് ലേ പ്രിൻ്ററുകളും ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം പല വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് വ്യത്യസ്ത പേരിലാണ് വരുന്നത് എച്ച് പി ബ്രാൻഡിലാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ജെറ്റ് ഓഫീസ് ജെറ്റ് ഡിസൈൻ ജെറ്റ് പേജ് വൈഡ് ഫോട്ടോ സ്മാർട്ട് എന്നിങ്ങനെയും കാനോൺ ബ്രാൻഡിലാണെങ്കിൽ മാക്സിഫൈ പിക്സ്മ എന്നിങ്ങനെ പേരിലുമാണ് വ്യത്യസ്ത ടെക്നോളജിയിലാണ് വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഇങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ എന്ന് പറയാം ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൗഡർ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇങ്ക് ജെറ്റിനുള്ള ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് കാരറ്റുകൾ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരറ്റുകൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഗുലർ ഉപയോഗം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ക് ഇങ്കിരിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ലേസർ ജെറ്റിൽ പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചാലും അതൊരിക്കലും ഡ്രൈ ആയി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാനോ സാധ്യതയില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗുണം ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ കാണുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു വീക്കിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ വളരെയേറെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഇറക്കുന്ന ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ് ടെക്നോളജിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ടാങ്ക് പ്രിൻ്ററുകൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടാങ്ക് പ്രിൻ്ററുകളും ഈ പറഞ്ഞ അതേ ദോഷം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് വളരെയേറെ നന്നായിരിക്കും കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ ടാങ്ക് പ്രിൻ്ററുകൾക്ക് കാറ്റ്രിജ് മാത്രമല്ല ഡ്രൈ ആയി പോവുക കാരണം കാറ്റ്രിജ് വയിലേക്ക് ഇങ്ക് വരുന്നത് ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് പോയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ആ പൈപ്പിനകത്ത് ഇങ്ക് ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇങ്ക് ഡ്രൈ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടാങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ക് ഫുള്ളായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ആ സർക്യൂട്ട് ആ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇങ്കിൽ ഇങ്ക് കാരറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സർക്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും
ओके रु क्यारे मुदल नाल कूड़ल वर इंगज प्रिंटी मार्केट अवेलबल रु क्यारे वह ऐटो सीमप् मॉडल आया डेस्क जेटा नाल कूड़ल वर एच पी ये ऑफी जेट डिजन जेट फोटो स्मार्ट प्रिंटा अब कानूनल आने मैक्सीफ प्रिंटर ना क्यारेज अल पिक्सम रु क्यारेज वो नाल क्यारेज अल कूड़ल वो आदमी नाम मनस रु क्यारेज वो ड्रई आई कल क्यारेज रीप्लेस प्रिंटर पाए अल वर्क आदते नमुक प्रिंट साधी नाल अल कूड़ल क्यारेज वर प्रिंटर ड्रई आई कल चल प्रिंट क्यारेज मेड़ा चल वर्क आवण अद अोसल अ प्रिंट हेड कूड़ी नाम चेजी वो इन नाम प्रत्येक श्रद्धि डेस्क जेट प्रिंटर वर रु क्यारेज अदायदे क्यारेज इत डेस्क जेट प्रिंटर वर इन हेड हेड ई भाग का भाग इत क्यारेज अटाचड क्यारेज कूड़े तुम अद नाम कुाल उपयोग वे ड्रई आई कई नाम इला क्यारेज वांगी प्रिंटर इटकोड़कूड प्रिंटर पायदे वर्क कम प्रिंटरी कूड़े तुम्हें हेड नाम क्यारेज वांगी रीप्लेस अद समय हेड क्यारेज ओके नाल कूड़ल क्यारेज वर प्रिंटर हेड सपेट क्यारेज सपेट अद कुाल उपयोग वे ड्रई आई कई क्यारेज मत नाम वांगीटा प्रिंटर चल वर्कमी कम अ प्रिंट हेड अलग नोसल ड्रई आई पे पार्टस अदायर प्रिंट हेड न प्रिंटर अगत अदी चेजा चल वर्क इतना नाल क्यारेज वर प्रिंटर क्यारेज इत ब्लॉक इत सिया यो इत ब्लॉक सिया मेजंद यो इतर हॉल क इत सपेट सपर ना क्यारेज वर या नाल हॉल बाकी या मुंब का अोसल अलग प्रिंट हेड प्रिंटर अगत अद नाल कूड़ल क्यारेज वर प्रिंटर नाम उपयोग ड्रई आई कई नाम आदमी चेद सैटिंग प्रिंट क्वाी ऋपे नोक अब नमक साधी ऐलर ड्रई आई ऐसी कलर पेरफेन वह अब चीज ड्रई ओके आने प्रिंटर सैटिंग प्रिंट हेड क्लीन ऑप्शन आ ओप्शन नाम ओके ऑटोमाटिकली पेपर प्रिंटरे अलिंग ऑटोमाटिकली प्रिंटर अदल नीश्यूलो मत कोट तुणी एनरो क्यों वे अड्ड अोसल नमु मानवल क्लीन को चील ड्रई प्रॉब्लमस सोलवा मेथडिल प्रिंटर ओके आवे निर्बंध प्रिंटर प्रिंटर हेड मे अब चुकी पर इंक जेट प्रिंटर इंगजट प्रिंटर नाल कूड़ल क्यारेज वर रेगुल उपयोग अत्र सूखक कम नमेंपो एक्सपेन् कूड़ल आवाने चांस इन लेसर जेट प्रिंटर नमु नोक लेसर जेट प्रिंटर ब्लैक कलर मत प्रिंट साधिक ब्लैक आलर और नमुक मार्केट अवेलबल ब्लैक टोणर वे टोणर आना कलर लेसरी इले 
നാലെണ്ണം നമ്മളിതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച ഓരോന്ന് ഇത് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ സ്യാൻ മജന്ത ഇങ്ങനെ നാല് ടോണറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ലേസജർ പ്രിൻ്ററുകൾക്ക് പ്രിൻ്റ് സ്പീഡ് പെർ മിനിറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് പ്രിൻ്റ് വരെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ലേസർജ് പ്രിൻ്ററുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഡെസ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ വാങ്ങുന്നത് എന്ന സംശയം പൊതുവെ ഉണ്ടായേക്കാം അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഡെസ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ പ്രാരംഭ ചെലവ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാരജ് വളരെ ചെറുതായി ഇതുപോലെ വളരെ കാരജ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം അപ്രോക്സിമേറ്റ് അവർ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് പേ നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് പേജ് വരെയാണ് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രിൻ്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടാനും സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ലേസർ ജെറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ലേസറിൽ മിനിമം അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രിൻ്റർ മുതൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകളുണ്ട് മൂവായിരം മൂവായിരത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകളുണ്ട് കളർ ലേസറിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അപ് ടു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രിൻ്റ് വരെ കിട്ടുന്നത് കളർ ലേസറുകളുണ്ട് ബിസിനസ് സൈ ബിസിനസ് സൈസ് പ്രിൻ്ററുകളുണ്ട് വലിയ തിയേറ്ററി സൈസ് അതിൽ നാലായിരം അയ്യായിരം അതിൽ വലുതുണ്ട് ഞാൻ നോർമൽ സൈസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരം പ്രിൻ്റ് വരെ കിട്ടുന്ന ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ കളർ ലേസർ ആണെങ്കിൽ കളറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയും ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പ്രിൻ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചു എന്ന് വെച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോകാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നതാണ് പ്രിൻ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എക്സ്പെൻസ് ആയ ആയെങ്കിലും ആവുമെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാരച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട വിഷയം വരുന്നില്ല ഇങ്ക് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന വിഷയം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂലയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതെടുത്ത് വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ പ്രിൻ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിൻ്റർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ലേസർ വാങ്ങുക അതല്ല കളർ ലേസർ ആണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഇങ്കും നാലെണ്ണം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് അതിന് വരും അപ്പോൾ റെഗുലർ ഉപയോഗം ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ടാങ്ക് പ്രിൻ്ററുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതല്ലാത്തവർക്ക് ലേസർ ജെറ്റാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ലേസർ ജെറ്റും പ്രിൻ്ററും തമ്മിലുള്ള ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പുതിയ പുതിയ പ്രിൻ്ററിനെ കുറിച്ചും പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്